നമസ്കാരം ക്ലിക്ക് വ്യൂ മീഡിയയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഇൻക്യുബേറ്റർ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് ഒരു എൺപത് വോൾട്ടിൻ്റെ ഒരു ബൾബാണ് പഴയ ബൾബാണ് വേണ്ടത് പിന്നെ പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടിൻ്റെ ഒരു അഡാപ്റ്റർ ടു ആംബിയറുള്ള അഡാപ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ നമുക്കിത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ചെറിയ ഫാനാണ് ഇത് സാധാരണ സി പി യുവിനകത്തൊക്കെയുള്ള ഒരു ഫാനാണ് പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടിൻ്റെ ഫാനാണ് വേണ്ടത് കൂടാതെ നമുക്കൊരു ഹോൾഡർ വേണം പിന്നെ വേണ്ടത് നമുക്ക് തെർമോസ്റ്റാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഉപകരണമാണ് ഇത് നമുക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഇലക്ട്രോണിക്സ് കടലുണ്ടാവും പിന്നെ വേണ്ടത് നമുക്ക് രണ്ട് ഒരു മൂന്ന് മീറ്റർ വീതിയുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് മീറ്റർ നീളമുള്ള രണ്ട് വയറുകളാണ് പിന്നെ തെർമോകോളിൻ്റെ കുറച്ച് കഷ്ണങ്ങൾ വേണം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരു ബോക്സ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൽ തെർമോകോൾ കട്ട് ചെയ്ത് കറക്റ്റായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നാല് സൈഡും കീഴെയും ഒക്കെ നമ്മളിത് കവർ ചെയ്യാം ചൂട് നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് തെർമോകോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതേപോലെ രണ്ട് വയറുകൾ ഒരു ഹോൾ ഇട്ടിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് ഇടുക എന്നിട്ട് ഹോൾഡർ നമുക്കിത് ഉറപ്പിക്കാം അതായത് സ്ക്രൂ വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പി വെച്ച് കെട്ട് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നമുക്കിത് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതെന്തോ ഇത് ഉറച്ച് നിന്നാൽ മാത്രമാണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ബൾബ് വയ്ക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഈ നൈലോൺ ടൈ വെച്ചും ടൈ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഞാൻ ബൾബ് ഹോൾഡറിനകത്തേക്ക് ഈ വയർ കണക്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് ഈ ഒരു ഹോൾഡർ ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് വയർ ഇതേപോലെ ഞാൻ പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലകത്ത് മഞ്ഞയും ഒരു ചുവപ്പും രണ്ട് വയറുകൾ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ കാണുന്ന പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാവുന്നതാണ് ബൾബ് ഇങ്ങനെ ഏകദേശം താഴ്ന്ന് താഴത്തെ കയറുന്ന രീതിയിൽ പിന്നെ ഫാനാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ ഫാനും നമുക്കൊരു നൈലോൺ ടൈ വെച്ച് ഇതേപോലെ താഴെ ഏകദേശം ബൾബിന് താഴെയായിട്ട് നമുക്ക് വയ്ക്കാവുന്നതാണ് അതിന് രണ്ട് വയറുകൾ പുറത്തേക്ക് ഇടുക ഇതാണ് തെർമോസ്റ്റാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഇത് ഇത് നമുക്ക് ഓൺലൈനിൽ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുൻ നടുവിലായിട്ടുള്ള മൂന്ന് ബട്ടൻസ് ഉണ്ട് സെറ്റ് മൈനസ് പ്ലസ് ഇപ്പോൾ ഇതാണ് ആദ്യം നമ്മൾ അടുത്ത ഭാഗത്തിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യാം ടെമ്പറേച്ചർ സെറ്റ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ കട്ട് ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടിൻ്റെ ചാർജർ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കണക്ട് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് രണ്ട് സപ്ലൈ എടുക്കുക രണ്ട് ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ അതിന് രണ്ട് വയറുകൾ ഒന്ന് നമുക്ക് ഗ്രൗണ്ടിലേക്കും ഒന്ന് ഒന്ന് ട്വൽവ് വോൾട്ടിൽ അങ്ങനെ കാണിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ റൈറ്റ് സൈഡ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ കാണിക്കുന്ന പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് ഗ്രൗണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യാം കെ സീറോ കെ വൺ നമ്മുടെ ഇത് സർക്യൂട്ട് സാധാരണ നമ്മൾ ബൾബിൽ ബൾബിൽ നിന്ന് സ്വിച്ചിലേക്ക് പോകുന്ന അതായത് ബൾബിൽ നിന്ന് സ്വിച്ചിലേക്ക് ബൾബിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ പവർ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഇതിലേക്ക് പോകുന്ന രണ്ട് വയറുകൾ നമ്മൾ കാണണ്ടല്ലോ അതിലേതെങ്കിലും ഒരു വയർ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ കെ സീറോ കെ വണ്ണിലേക്ക് കയറ്റി ഇറക്കാം ഏതെങ്കിലും ഒരു വയറാണ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് നിങ്ങൾ ഏത് ഏത് കളർ എടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരറ്റം കെ സീറോയിലും ഒരറ്റം കെ വണ്ണിലും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വരും ഇപ്പം ഞാനിത് എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാണിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിത് ജസ്റ്റ് ലോങ് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിനകത്ത് തേർട്ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് വന്നു ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് മാറ്റാൻ ചെയ്യും തേർട്ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആക്കാം ഫൈവ് ആക്കാം അപ്പോൾ എത്ര നമ്മൾ സാധാരണ ഇതിന് വേണ്ടത് തേർട്ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ ലോങ് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം കാണിക്കാൻ വന്ന് പി സീറോ എന്ന് വരും അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പി സീറോ പി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാറ്റാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് പ്ലസും മൈനസും അപ്പോൾ നമ്മൾ പി വൺ പി സീറോ സെലക്ട് ചെയ്യുക എച്ചും സിയും കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് വാച്ചൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ടൈം സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് പി വൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്തതിലേക്ക് മാറ്റി പി വൺ ഇപ്പോൾ സെറ്റ് കൊടുക്കുക അത് സീറോ ടു അത് എപ്പോഴും സീറോ ടു പോലെയൊക്കെ സീറോ ത്രീ ഒക്കെ ആക്കാം പിന്നെ അടുത്തത് സീ പി ടു ആണ് പി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ താൽക്കാലികമായിട്ട് ഒരു നാൽപ്പതോ അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പതോ മുപ്പത്തൊമ്പതോ സെറ്റ് ചെയ്യുക അടുത്ത് പി ത്രീ ആണ് ലോ ആയിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ തേർട്ടി ഫോറോ തേർട്ടി ടുവോ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് സെറ്റ്
കാണുന്നില്ലേ തേർട്ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആയി തേർട്ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ആണ് തേർട്ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് അങ്ങനെ തേർട്ടി ഫൈവ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് തേർട്ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സപ്ലൈ കട്ട് ആവുന്ന കാണാം നോക്കൂ തേർട്ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ തേർട്ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആ അത് കട്ടായി പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ സെൻസർ കുറച്ച് വിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചർ വീണ്ടും കം ഡൗൺ ആയിട്ട് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് കം താഴെ വരുമ്പോൾ വീണ്ടും പവർ സപ്ലൈ ഇതാവും സർക്യൂട്ട് ക്ലിയർ ആവും അപ്പോൾ വീണ്ടും ടെമ്പറേച്ചർ കൂടി തേർട്ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആയി അപ്പം നമുക്ക് കട്ടാവുന്ന കാണാം കട്ടായി അപ്പം ഇങ്ങനെ ചൂട് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു എഗ് വിരിയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഞാൻ ഈ ബോക്സിനകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതേപോലെ ബൾബ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓൾഡറിനകത്ത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ മുട്ടയും വെക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ രണ്ട് ക്ലാസ്സിനകത്ത് വെള്ളം വെക്കണം അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വെള്ളം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക അത് മാറ്റി നിങ്ങൾ ഒഴിക്കണം പിന്നെ ഈ എഗ്സ് വന്നിട്ട് ഒരു മിനിമം ഒരു ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ വരെയൊക്കെ വെക്കാം അതിൽ ഏകദേശം എൺപത് ശതമാനം മുട്ടകൾ വിരിയും മറ്റേത് സാധാരണ ഇപ്പോൾ കോവിഡ് അടുക്കിലാണെങ്കിലും സാധാരണ അത് പോകാറുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതേപോലെ അത് നമുക്ക് ഉറപ്പില്ല ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കാണാം ഇപ്പോൾ തേർട്ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തേർട്ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് ആയി ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സർക്യൂട്ട് കിടന്ന് കാണാം ബൾബ് കിടന്ന് കാണാം കുറച്ച് നേരം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ തെർമോകോൾ മാറ്റി നോക്കുമ്പോഴേ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ബൾബ് ഓൺ ആവുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് സാധാരണയായിട്ട് ഈ ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടിൻ്റെ ചാർജ് എന്നുള്ള ഒരു പോയിൻറ്റ് നമ്മുടെ ഇതിലേക്കും ഈ ഒരു തെർമോസ്റ്റാറ്റിലേക്കും കൊടുക്കുക അതിൽ നിന്ന് തന്നെ വേറൊരു കണക്ഷൻ എടുത്തിട്ട് നേരെ ഫാനിലേക്കും കൊടുക്കുക പിന്നെ ബൾബ് എന്ന് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ അത് കാണാം ഇപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പോൾ അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ മാറ്റി ഈ തെർമോക്കൾ കുറച്ച് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ അത് വീണ്ടും ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ അത് കുറയുന്നില്ല കാരണം ഓൾറെഡി നല്ല ചൂടുള്ള സമയമായതുകൊണ്ട് തണുപ്പ് സമയമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അത് ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ചൂടൊന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ബൾബ് ഓൺ ആവുന്നതാണ് കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് കണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഈ ഫാനിൻ്റെ താഴെ ഏറ്റവും താഴെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സൈഡിൽ പേപ്പർ വിരിച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് ഏകദേശം പത്ത് മുതൽ ഇരു ഈ പത്ത് ഇരു പതിനഞ്ച് വരെ മുട്ടകൾ വയ്ക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ വിരിയുന്ന ടൈപ്പിലുള്ള മുട്ടകൾ വേണം വാങ്ങിക്കാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ട് വയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ഒരു സൈഡ് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് രാവിലെ ഒരു സൈഡ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ അത് നേരെ തിരിച്ച് ഇപ്പോൾ മേൽഭാഗം കീഴായിട്ടും കീഴ്ഭാഗം മേലെയായിട്ടും വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇത് മാ ഇറക്ക ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ചൂട് എല്ലായിടത്തേക്കും എത്തുകയില്ല പിന്നെ ഇപ്പോൾ കോഴി ആയിരുന്നാൽ തന്നെ അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും സാധാരണ അപ്പോൾ അതേപോലെ റൊട്ടേഷൻ നടക്കണം ഡെയിലി നിങ്ങൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും അതേപോലെ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഗ്ലാസ്സിനകത്ത് രണ്ട് കപ്പ് ചെറിയ പ്ലാസ്റ്റിക് കപ്പിനകത്ത് വെള്ളം നിറച്ചതിനകത്ത് ഒരു സൈഡിലായിട്ട് ഫാനിൻ്റെയും ബൾബിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഹ്യൂമിഡിറ്റി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ വെള്ളം വറ്റും രണ്ട് ദിവസത്തിൽ ഒരിക്കലൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് വെള്ളം ചെക്ക് ചെയ്യുക വെള്ളം കുറവാണ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വെള്ളം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മുട്ടകളൊക്കെ തന്നെ കേടുവന്ന് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് ഇതിൻ്റെ മറ്റു വീഡിയോകളിൽ അതായത് ഞാൻ മുട്ട വെച്ചിട്ടുള്ള വീഡിയോ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ ഇല്ല ഞാനത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് അടുത്ത് ഉടനെ തന്നെ ഞാനത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും താങ്ക്സ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്